Hallo Mädels und Jungs. Ja, ihr seht, wir sind äh, heute mit dem Buch Maxi unterwegs, weil ich eine neue Strecke für Balu und mich suche. Und äh, ja, Balu macht sich einen gemütlichen Tag. Der ist mit äh, seinen Freunden und den Mädels unterwegs. Und ähm, ja, wir fahren einmal ein paar schöne Güterwege ab und schauen, ob wir irgendeinen neuen Weg finden, der in der Nähe ist. Natürlich hätte ich auch mit der Enduro fahren können, aber ja, irgendwie ist heute gemütlicher. Und ich habe gerade Lust gehabt, mit dem Moped ein wenig durch die Gegend zu fahren. Und so sieht man auch viel besser die schöne Gegend. Ja, bei uns sprießt alles. Die Felder wachsen ordentlich. Und wir waren heute eh schon hier unterwegs. Jetzt können wir es einmal genießen, indem wir nicht zu Fuß gehen müssen. <lacht> ja, hier haben sie ausgebessert. Ja, und da äh, schaut der Wege weiter. Ja, ich weiß, wäre ideal für die Enduro gewesen. Aber passt auch für die Buch Maxi. Nachdem ich äh, ja, mit dir die Überprüfung gemacht habe und ja, alles gepasst hat. Ähm, Darf ich ja wieder ganz, ganz offiziell mit dir auf der Straße fahren. <lacht> Und da hinten einer der schönsten Umstände, der ist nämlich auf einen alten Baum drauf. Ja, und hier haben wir die vielen Korn. Felder. So, und ab durch den Wald. Und Radfahrer. <lacht> Bei dieser Hitze in die Pedale treten. Äh, äh. Nö, nö. Das tue ich mir nicht an. Da ist schon viel gemütlicher. Einfach nur Gas geben. Ja, und ähm, Na, ui. wenn wir einen neuen Weg gefunden haben, dann schauen wir mal. Vielleicht fahren wir noch ähm, jo, auf einen Kaffee. Klar, Kaffee muss immer sein. Gerade ich. <lacht> so, normalerweise kommen wir auch von hier rechts. Aber den Weg nach oben kenne ich auch. Ich wollte nur mal wissen, ähm, da oben geht dann links ein Weg weg und ich möchte wissen, wo der hinführt. Nur habe ich keine Lust, dass ich äh, zu Fuß mit Balou gehe und dann stehe ich einfach an. Das macht mir absolut keine Freude. Deswegen fahre ich solche Wege eben lieber mit dem Maxi. 
Ähm, shit. Ja, mir ist eine Fliege ins Auto. <lacht> das ist der Nachteil, wenn man den Helm offen hat. Und ja, bei 40 km/h ist das zwar nicht schlimm, aber man merkt es natürlich auch. So, normalerweise komme ich auch hier hin rauf mit dem Palou. Jetzt fahren wir mal den Weg hier nach hinten. Schauen wir mal. Wenn der nichts ist, dann fahren wir einfach den Asphaltweg gerade nach oben. Und dann kommen wir irgendwo in eine Ortschaft, glaube ich. Nehme ich an. Und ja. Bin immer auf der Suche nach ein paar schönen Waldwegen, weil wenn es zu so heiß ist, ist es natürlich am schönsten mit Balu durch den Wald zu gehen. Ah, Kartoffel. Hey, Kartoffel fällt. Mm. Okay. Oh. <lacht> Man glaubt gar nicht, wie gut diese Straßenreifen bei Mopeds eigentlich auf diesen äh, Schotterstraßen halten. Das glaubt man gar nicht. Haben eigentlich ein Standardprofil, diese Kenda-Reifen. Keine Ahnung, ich glaube, das Kenda ist ein afrikanischer Hersteller. Und... Oh, ähm, ja, der macht so einen Einheitsreifen, so 3,5 mal 17. <lacht> Also schön schmal und groß und ja, eigentlich gute Reifen und äh, ja, verfahren sich auch nicht stark. Äh, okay, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wäre nämlich lustig und ich bin auch viel lieber auf solchen Waldwegen unterwegs als auf den öffentlichen Straßen, denn... Ja, bei uns ist auf der Bundesstraße 100 erlaubt und mein Buch Maxi geht zu so, ja, 40, 45, also 45 wäre auf der Ebene und viele Autofahrer nehmen einfach keine Rücksicht und äh, überholen und das extrem knapp und oh, Das kann schon äh, oft sehr gefährlich werden, aber für den Mopedfahrer. Und ähm, daher bin ich äh, viel lieber auf solchen Straßen unterwegs, weil es viel mehr Spaß macht. Äh, ja, es ist halt auch viel Schotter und äh, dann zwischendurch Asphalt, aber im Endeffekt fährt man ganz alleine und Ja, wenn ihr auf meinen Tacho schaut, ich bin letztens drauf gekommen, der Tacho lügt. Wirklich? Lügen? Ja, er zeigt nicht richtig an. Denn äh, ich, bei mir war, also bei diesem Moped war der Tachogeber kaputt. Das heißt, Uh, der Antrieb vom Vorderrad zum Tachometer war die Schnecke kaputt und ich habe eine neue gekauft und bin dann drauf gekommen, dass die etwas kürzer übersetzt ist. <lacht> heißt, er zeigt ein wenig, er zeigt ein bisschen weniger an, rund 5 km/h, 5 bis 7 km/h und ich habe mich immer gewundert, warum ich uh, auf der Ebene so nicht ganz 40 fahre. Und bin dann aber drauf gekommen, dass es eigentlich, ähm, wenn er knapp 40 anzeigt, eigentlich 45 sind. Ja. ja, so ist das. So, jetzt sind wir auf der Hauptstraße. Okay. Der Weg war cool. Und jetzt schauen wir mal. Fahren wir einfach und ähm, fahren wir auf einen Café. Ja, es werden so 20, 30 Kilometer sein. Was soll's? <lacht> wir haben eh Zeit. Solange uns der Regen nicht erwischt, sehen wir uns dann später. Ja, und wie versprochen, 
fahren wir auf einen Café und jetzt sind wir schon in Müll bei der tschechischen Grenze, wo auch das gute Felsenbad ist. Ja, und an der Tankstelle kauft man sich einen guten Kaffee und dann fahren wir wieder nach Hause. Mit dem Buch Maxi. <lacht> Ja, ich weiß, andere machen, würden den Ausflug nur mit dem Motorrad machen. Ich mache ihn halt mit dem Buch Maxi. Keiner ist halt so verrückt wie ich, aber macht nichts. Gehört dazu. So, da trinken wir unseren Kaffee. So, einen Kaffee haben wir getrunken, jetzt fahren wir wieder. Da stehen sie alle, die Jungs und Mädels und da wird geprotzt mit den Autos. <lacht> Ja, irgendwas braucht man, wenn man jung ist. Macht auch nichts. Jedenfalls. Leute, mir bleibt nur noch eines zu sagen. Und das, wie immer, oben bleiben. Und, hey, unverfreie Saison. <lacht>